الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سجئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إلى آخر الآية سورة التوبة آياتها ستة وثلاثون الحمد لله سيد الأيام أفضل المكان دباس ومير بازي شهر وسرشت دباس ابي تبير وابوني بوكي ابي تبير بوكي شهر وكرشت مرجدة كنو استان تتحى الله غار وبتر المسجد اسكي سرشت دينير سرشت عبادت فالون الجنة جاء الله رب العالمين اما دبوكي اما دير دنيا بي جابوت وقرون رستتا كي وفقه كوري بشكل ما درى ما بنى رجلا 
জুমার সালাতে বিশেষ করে প্রতি জুমাতেই কষ্ট করে শরীফ হন ইসলামী শিক্ষা খুদ্দার মাধ্যমে সাপ্তাহিক দাস ইসলামী শিক্ষার আসরে এবং শ্রেষ্ঠ দিনের শ্রেষ্ঠ ইবাদত পালনের জন্য পুরুষের সাথে তিনারাও শরীফ হয়ে থাকেন সাংসারিক সকল কর্মব্যস্ততা ঝাইজামেলাকে সাইড করে এবং সেরে নিয়ে জালহাবুল আলমিন আমাদুকে আজকে সুস্থতার সাথে নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে তার ঘরে সমবেত হওয়ার মতো জাগত অনুকূল পরিবেশ দিয়ে আমাদেরকে সৌভাগ্য মায়েদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এই জন্য আমরা তার দরবারে সুখী আদায় করি বলি আলহামদুলিল্লাহ সালাত সালাম পাঠ করি বিশ্বনবী মহানবী পিরনবী সালামের উপর যিনি মানবজাতির জন্যে বিশ্ববাসীর জন্যে তাদের উভয় জগতে দিন এবং পার্থিব এবং পরজীবন উভয় জীবনের শান্তি সমৃদ্ধি সুখ নাজাত মুক্তিময় একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন যে জীবনের মধ্যে মানুষের জীবনধারা যতই পরিবর্তন হোক না কেন তাল এবং জামানার যতই আবর্তন হোক না কেন জ্ঞান বিজ্ঞানের যত উৎকর্ষতা সাধন হোক না কেন মানুষের পাপাচার অন্যায় অপরাধের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুন্নাথ হিসেবে চিরাচরিত বিধান হিসেবে যত আজাব গজব যা কিছু আসুক না কেন শান্তি এবং সুখ বিপদ আপদ সর্ব অবস্থায় প্রকৃত পক্ষে একজন আল্লাহ বীতি প্রকৃত একজন বান্দার জন্য কান্দির জন্য কি দায়িত দায়িত্ব কি করণীয় বর্জনীয় সব কিছুই যে নাবি আমাদের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ সং এবং সুপরিপূর্ণ করে গেছেন যে নাবির একমাত্র একান্ত অনুসরণ অনুকরণ করার মধ্যেই আমাদের দুনিয়ার জীবনটা শান্তি সুখীময় হওয়ার এবং আখেরাতের পর অনন্ত অফরন্ত জীবন রাজা জীবন মুক্তি হওয়ার একমাত্র উপায় সে নাবির প্রতি সালাহ তুসলাম পাঠ করি সকলে বলি সাল্লি সাল্লাম সম্মানিত উপস্থিতি আজকে জেলহজ মাসের আজকে মহারম মাসের অর্থাৎ চোদ্দোশো তেতাল্লিশ হিজরি চোদ্দোশো তেতাল্লিশ হিজরির প্রথম মাসের আজকে চতুর্থ দিন যেহেতু সৌদি আরবে আজকে পঞ্চম দিন আমি খুদবায় দাঁড়ানোর আগে কয়েকটি ক্যালেন্ডার আমাদের দেশীয় কয়েকটি ক্যালেন্ডারও দেখলাম যে বৃহস্পতিবার হচ্ছে দশই মহারণ এবং সৌদি আরবের ইন্টারনেটে নেট খুলে দেখলাম সৌদি আরবে আজকে তারিখ কত সৌদি আরবের তারিখ দেখলাম আজকে পাঁচ মহারণ মাসের আজকে সৌদি আরবের পাঁচ তারিখ সেই হিসেবে বাংলাদেশে সাধারণত যেহেতু সৌদি আরবের একদিন পরে আমাদের ইবাদতগুলি করা হয় চাঁদ ওঠা ঈদের সালাদ পড়া সম পালন করা তাই সৌদি আরবে যেহেতু আজকে পাঁচ পাঁচই মহারম সেই হিসেবে আজকে আমাদের দেশে চারই মহারম এবং কয়েকটি ক্যালেন্ডারও আমি তাই পেয়েছি এবং মোবাইল অ্যাপসও আমার মোবাইল যেটা অ্যাপস আমি ব্যবহার করি সেখানেও তাই পেয়েছি সেই হিসেবে আজকে চোদ্দোশো তেতাল্লিশ আরবি হিজরি সনের নতুন বছরের আজকে চতুর্থতম দিনে এই পবিত্র এবং মহারম সম্মানিত মাসের প্রথম মাসের চতুর্থ চতুর্থ তারিখের আজকের জুমার দিনে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে তার ঘরে সমবেত হওয়ার তৌফিক ইনায়ত করেছেন এই জন্য আমরা আবারও আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করি বলি আলহামদুলিল্লাহ তাই আজকে খুদবার মূল বিষয় থাকবে মহারমকে কেন্দ্র করে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলি রয়েছে সেই বিষয় আজকে স্থান পাবে খুদবাতে ইনশা আল্লাহ তালা মহারম বা আসুরাকে কেন্দ্র করে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে একটি হচ্ছে এই আসুরার ঐতিহাসিক বিষয় কোরআন এবং হাদিসের আদলে এবং পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয় হচ্ছে আসুরাকে কেন্দ্র করে পিরুনবী সাল্লু আলিউসাল্লামের নিজের অনুসৃত আমল সাহাবিদেরকে নির্দেশ এবং সেই আমলের ফজলা তাৎপর্য এবং সব তিন নম্বর হচ্ছে আসুরাকে কেন্দ্র করে 
নবী করিম সাল্লাহ আলহামের ইন্তেকাল তথা আমাদের জন্য আমাদের জীবন বিধান ইসলামকে পরিপূর্ণ হওয়ার আল্লাহর পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ করে দেওয়ার ষাট বছর একষট্টি হিজড়ি অর্থাৎ একান্ন বছর পরে অতীত অত্যন্ত দুঃখজনক হল যে হুসাইন রাজুল আনহুর শাহাদাত কারবালার ময়দানে সেই কারবালাকে কেন্দ্র করে বর্তমানে বিশেষ করে ভারত মহামাদেশে অশিক্ষিত অজ্ঞ ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ মুসলিমদের মাঝে নানান ধরনের বিদাত শরীয়ত গর্হিত কাজকর্ম যেটাকে তারা ইবাদত বা ইসলাম মনে করে করে থাকে অথচ তার সাথে ইসলামের দূরতম সম্পর্ক নাই বরং সেগুলো ইসলাম সম্পূর্ণভাবে হারাম নিষিদ্ধ এবং বর্জন করেছেন তাই আশিরকে কেন্দ্র করে এই তিনটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় সম্মানিত উপস্থিতি তাই আমি এ বিষয়ের শিরোনাম দিয়েছি যে আল আমার মুহিম্মা গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় যা কাররা হিন্দিয়াতে ভারত মহাবাদেশে সেটা অন্য ধারায় প্রবাহিত হয়েছে ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় এবং ইবাদত নেকামল যা আমাদের ভারত উপমহাদেশে সেটা অন্য ধারায় প্রবাহিত হয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি যেমন আমি শুধু শিরোনাম বলি যদি আজকে আলোচনা হবে বিশেষ করে মহারামকে কেন্দ্র করে এক নম্বর হচ্ছে আসুরা আসুরাকে কেন্দ্র করে যেটা ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইতিহাস কোরআন এবং হাদিস কেন্দ্রিক রাসুল সাল্লা ইসলামের আমল অত্যন্ত ফজলাতপূর্ণ ইবাদত রয়েছে সম বিশেষ করে যা এক বছরের গোনা মাফের কারণ দ্বিতীয় কিন্তু সেটা এখন আমাদের অনেক মুসলিমরা ইসলামের ধারায় আসুরাকে পালন না করে বরং শয়তান এবং বিশেষ করে শেয়া সম্প্রদায় কর্তৃক উদ্ভূত এবং উৎপত্তি শেয়া সম্প্রদায় কর্তৃক আবিষ্কৃত বিদাত এবং শিরিক বা আল্লাহর অবাধ্য গর্হিত পন্থায় তারা এই আসুরাকে পালন করে থাকে দুই নম্বর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত কিন্তু অন্য ধারায় প্রবাহিত হয়েছে আমাদের ভারত মহাদেশে আর সলাত ইব্রাহিমিয়া নবী করিম সাল্লামের প্রতি সলাত পড়া দ্রুত ইব্রাহিম পড়া এটা আমাদের দেশে এটাকে মিলাদ এটাকে পয়সা ইনকামের সোর্স মৃত্যু মানুষের জন্য দোয়া করার বিদাতি পন্থা নানান দিকে এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটা প্রবাহিত হয়েছে তিন নম্বর হচ্ছে আল্লাহর কাছে মুক্তি কামনা করা এটা ইসলামে গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত আল্লাহর তাহিদ যে জন্যই রাসুল সাল্লা ইসলামের প্রতি সরাতুল ফালাক এবং সরাতুল নাস অবতীর্ণ হয়েছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম নিজেই সকাল সন্ধ্যায় এই তাহিদ করতেন আল্লাহর কাছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন সন্ধ্যায় করতেন আয়াতুল কুরসি রাতে ঘুমানোর সময় পড়তেন এবং সকাল সন্ধ্যায় প্রতি সলাতের পরে পড়তেন এই যে যে তাহিদমুখী রাসুল সাল্লাহ ইসলামের শহীদ সুন্নত মোতাবেক আল্লাহর কাছে নানা সব ধরনের খারাপি বিভদ আবদ থেকে মুক্তি কামনার যে তাহিদ এবং সহিসুন্নার যে পদ্ধতি সেগুলো পরিবর্তিত হয়েছে আমাদের দেশে তাবিজের মাধ্যমে যেটা শস্য সম্পন্ন শিরকি পদ্ধতি তাবিজ টোনা দাগা শিকড় মাছের হাড্ডি নানান কিছু দিয়ে আজকে তাহিদি বিষয়টা সুন্নতি বিষয়টা আজকে শিরিক এবং কুফরিতে পরিণত হয়েছে তেমনিভাবে চার নম্বর হচ্ছে আল ওয়াসিলা আল্লাহ রবুল্লা আলমিনকে পাওয়ার জন্য আল্লাহ নৈক্ষত্য লাভের জন্য চেষ্টা করা এই ওসিলাও আজকে অন্য ধারায় প্রবাহিত হয়েছে যদিও ওসিলাটা মূলত আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের নামের আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের জন্য রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম সেই নামের ওসিলা দিয়ে তার গুণাবলীর ওসিলা দিয়ে 
তার জাতের ওসিলা দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজেই তার কাছে আমাদেরকে অ্যাপ্লাই প্রার্থনা করতে বলেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজে তাই করেছেন কিন্তু আজকে ওসিলা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সেই নাম नेक আমল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পদ্ধতিকে পরিত্যাগ করে মাজার দরবার নানান শিরকি এবং কুফরি পদ্ধতিতে এই ওসিলা মুসলিম অনেক মুসলিমরা তারা ধরে থাকে বা পালন করে থাকে নাউজুল্লাহ মে দার তাই এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের বিশেষ করে ভারত মহাদেশে অন্য ধারায় এটা চালিত হয়েছে প্রবাহিত হয়েছে যাই হোক আজকে আমরা প্রথম বিষয় আশুরা যেটা কোরআন এবং হাদিস এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আমলি বিষয় যার মর্যাদা এবং সর অপরিসীম কিন্তু সেটা প্রকৃত আশুরাকে অনেকেই ভুলে বানানো আশুরায় বিদাতি পন্থায় এবং শিরকি পন্থায় আজকে বহু মুসলিমরা এই আশুরাকে পালন করে থাকবে অন্য অন্য মুহররমের মতো এবছরেরও মুহররম মাসেও সম্মানিত উপস্থিতি আশুরা এটা আরবি শব্দ এটা আসছে আশারা শব্দ থেকে আশারা আরবিতে আশারা মানে হচ্ছে 10 ওয়াহিদ ইসনান সালাতা আরবা এভাবে 10 এ আরবিতে 10 কে বলা হয় আশারা এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন যে সমস্ত ফসল বৃষ্টি পানিতে হয়ে থাকে সেখানে উসরুল শেখার ফাতে যাকাত হচ্ছে সেটার যাকাত হচ্ছে উসরুল 10 ভাগের 1 ভাগ সেই ফসলের যাকাত বের করতে হয় এজন্য ওটাকে বলা হয় অসর আমাদের বাংলায় ওটা ব্যবহার হয় অসর অথচ অসর হচ্ছে অশ্রুম থেকে যেটা হচ্ছে আরবি শব্দ তো হাদিসের শব্দ অশ্রুম ওটা আমাদের বাংলায় ব্যবহার হয় অসর অসর অশ্রুম যেটা হচ্ছে 10 ভাগের 10 ভাগের 1 ভাগ তো এজন্য আশুরা এটা আশারা থেকে এসেছে আর আশুরা হচ্ছে আশারা মানে 10 আর আশুরা মানে হচ্ছে দশম আশুরা মানে হচ্ছে দশম অর্থাৎ মুহররম মাসের দশম তারিখে যে বিশাল এবং বিরাট আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের করুণা এবং তার পক্ষ থেকে দয়া এবং হেফাজত নেমে এসেছিল মূসা আলাইহিস সালাতু সালাম এবং তার সঙ্গী সাথী মুমিনদের উপরে সেটাকে কেন্দ্র করে মূসা আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে আমাদের নবী এবং বর্তমান পর্যন্ত যারা সত্যিকারে তাওহীদ এবং সহি সুন্নাহ অনুভতে জীবন ধারা পরিবর্তন জীবন ধারা পরিচালনা করে থাকে তাদের ইবাদতের দিন হচ্ছে আশুরা তাই আশুরা হচ্ছে মুহররম মাসের দশম তারিখকে আশুরা বলা হয় এই মুহররম মাসের দশম তারিখ বা এই মুহররম মাস হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিষিদ্ধকৃত চারটি মাসের অন্যতম মাস বা প্রথম মাস তৃতীয় মাস এ সম্পর্কে কোরআন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরাত তাওবা 36 নম্বর আয়াত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মুহররম মাসের মর্যাদা বর্ণনা করতে যে বলেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইন্না ইদ্দাতা শুহুর ইন্দাল্লাহ ইতনা আশার শাহরান ফি কিতাবিল্লাহ يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الله رب العالمين مرسد إن عدة شهور عند الله 12 شهرا نشي الله رب العالمين الكسي بصر القرنة هتشي بارو ماشي فاقم تكي في كتاب الله الله رب العالمين كتابه شتا نذارت لكيتو سنذارت قوم تك يوم خلق السماوات والارض جي دين تك الله رب العالمين اسمان زمين সৃষ্টি করেছেন সে দিন থেকেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে বছর হচ্ছে 12 মাসে এরপরে আল্লাহ রাব্বুল মিনহা আরবাহাতুল হুরম এই 12 মাসের মধ্যে আল্লাহ বলেন যে চারটি মাস হচ্ছে হুরম নিষিদ্ধ মাস সম্মানিত মাস হরম হারামের দুটি অর্থ হয় একটি অর্থ হচ্ছে 
নিষিদ্ধ অপর অর্থ হচ্ছে সম্মানিত মর্যাদাপূর্ণ এই জন্য মসজিদে হারাম বলা হয় কোরআন কারিম বাইতুল্লাহকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মসজিদে হারাম বলেছেন মসজিদে নববীকেও হারাম বলা হয় এই জন্য সৌদি আরবের বাদশাদের বর্তমান খিতাব বা উপাধি হলো লকব হচ্ছে খাদিমুল হারামাইন আর শরীফাইন অর্থাৎ বাইতুল্লাহ কাবা এবং মসজিদে নববী এই বিশেষ করে এই দুই ইসলামের এই প্রাণ কেন্দ্র দুই প্রাণ কেন্দ্রের বিশেষ খাদেম তারা রাষ্ট্রীয়ভাবে এই জন্য তাদের উপাধি হচ্ছে খাদিমুল হারামাইন আর শরীফাইন তো বাইতুল্লাহকে মসজিদে হারাম বলা হয় মসজিদে নববীকে হারাম বলা হয় কেন হারাম বলা হয় দুই দিক থেকে এই জন্য হারামের দুটি অর্থ একটি হচ্ছে নিষিদ্ধ আর একটি হলো সম্মানিত যেহেতু এই দুই মসজিদ পৃথিবীর সমস্ত মসজিদ থেকে বেশি মর্যাদাপূর্ণ অধিক সম্মানিত যেখানে কাবাতে সালাত করলে এক লক্ষ গুণ সব বেশি হয় রাসুল সাল্লা সাল্লাম মসজিদে সালাত করলে এক হাজার গুণ সব বেশি হয় আরো নানাবিধ নানান দিক থেকে এই দুটি মসজিদ হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তিনটি মসজিদের প্রথম দুটি মসজিদ দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে যে নিষিদ্ধ এই মসজিদে হারাম বাইতুল্লাতে কিছু এরিয়া আছে নির্ধারিত সীমা রেখা আছে এবং নমুন মসজিদ নবীরও নির্ধারিত সীমা রেখা আছে ওই সীমা রেখার মধ্যে কিছু কিছু বিষয় করা হারাম অথচ সেটা এর বাইরে করা হালাল এর বাইরে করা সেটা বৈধ কিন্তু এই দুই মসজিদের নির্ধারিত সীমানা যেটা আবার রসুল সাল্লা ইসলাম নির্ধারণ করে গেছেন এই সীমানার মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ করা নিষিদ্ধ পাখিকুলি মারা নিষিদ্ধ তারপরে গাছপালা যেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সমস্ত গাছ বিরুক্ষ উদ্ভিদ জন্মিয়েছে সেগুলো কাটা বা তার ডাল ভাঙা নিষিদ্ধ অথচ এগুলো বাইরে আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের জন্য বৈধতা দান করেছেন এই কারণে এই দুই অর্থের দিকে লক্ষ্য করে দুই এই মসজিদকে যেমন হারাম বলা হয় তেমনি ভাবে আল্লাহ রাবুল আলমিন বারো মাসের বছরের মাঝে চারটি মাসকে হারাম ঘোষণা করেছেন তার মানে হলো এই চারটি মাস এক দিক থেকে সম্মানিত অপর দিক থেকে এই চারটি মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ হারাম করা হয়েছে এটা আবহমান কাল থেকেই এই চার মাসে ইসলাম আসার পূর্ব থেকেও এই চার মাসে তারা যুদ্ধ বিরতি রাখতেন সারা বছর বাকি আট মাস তারা একাধারে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতেন আর এই চার মাসে তারা যুদ্ধ বিরতি দিয়ে তারা শান্তিময় জীবনযাপনে ফিরে আসতেন সম্মানিত উপস্থিতি जुलूम करा अत्याचार करा निजे जान माल एवं अन्नर उपर अत्याचार करा जो आज के কিছু অশিক্ষিত এবং ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ নামধারী কিছু মুসলিমরা এই মাসেও তারা নিজেদের জীবনের উপরে শরীরের উপরে তারা অস্ত্র আঘাত করে তারা শরীর আঘাত করে এবং নানানভাবে নিজেদেরকে কষ্ট দেয় যেখানে আল্লাহ রাবুল আলমিন কারবালা ঘটনার পূর্ব থেকেই এটাকে হারাম করেছেন নিজেদের উপরে জুলুম করাকে আল্লাহ নিষেধ করে রাখছেন অথচ আজকে তারা ইসলামের নামে কারবালা ঘটনার নামে তারা নিজেদের শরীর থেকে রক্ত ঝরায় শরীর আঘাত করে নানানভাবে নিজেদেরকে তারা কষ্ট দিয়ে থাকে সম্মানিত উপস্থিতি এরপর আমরা আসি যে এই আসুরা কখন থেকে শুরু হলো তার এখন আসুরা আসুরার ইতিহাস এ সম্পর্কে রাসুল সাল্লাহামের হাদিস সংক্ষেপে বলে যাচ্ছি আব্দুল এবনে আব্বাস রাদুল আনু থেকে বর্ণিত কাল কাদিম নবী সাল্লু আলী হুসাল্লাম আল মদিনা রাসুল সাল্লা ইসলাম যখন মদিনায় পদার্পণ করলেন হিজরত করে ফারা আল ইয়াহুদাসুমু দেখতে পেলেন যে মদিনা ইয়াহুদিরা তারা এই মহারাম মাসের দশ তারিখে তারা সম পালন করে রোজা রাখে মক্কাতে ইয়াহুদি ছিল না ইয়াহুদিদের বসবাস ছিল মদিনাতে কিন্তু এই আসুরার রোজা আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম মদিনায় আসার আগেও তিনি রাখতেন আইসরাল্লাহ আনাহ বলছেন যে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম আসুরা রোজা মাক্কি জীবনে তো রেখেছেন এমনকি মক্কার কোরাইসরাও অনেকেই এই আসুরা রোজা রাখত অর্থাৎ মুসাল ইসলামের জামানার পর থেকে মুসাল ইসলামের সময় থেকে শুরু করে 
রাসুল সাল্লাহ আসার পূর্ব পর্যন্ত যারা ভালো কাজের সাথে জড়িত নিজেদেরকে রাখত তারা এই আশরা রোজাও পালন করত তাই রাসুল সাল্লাহামও এই মক্কায় মক্কি জীবনেতেও তিনি এই আশরা রোজা রাখতেন রাসুল সাল্লাহাম মদিনার ইয়াহুদিদেরকে যখন এই রোজা রাখা রাখতে দেখলেন জিজ্ঞেস করলেন হাদা এটা কেন তোমরা রাখো এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্মানিত দিন মুক্তি দান করেছিলেন তাই মুসা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের শুক্রানা কৃতজ্ঞতা স্বরূপ রোজা রেখেছিলেন তাই আমরাও রোজা রাখি পালা তখন আল্লাহ নবী আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাম বললেন আমি আহাক কবি মুসা মিনকুম আমি মুসা আমার ভাই তার এবং মমিনদের আল্লাহর পক্ষ থেকে পরিত্রাণ এবং নাজাত পাওয়ার শুক্রানা স্বরূপ তোমাদের থেকে বেশি হকদার রাখি আমি নবী রোজা রাখতে রোজা রাখলেন এই আসরার দিনে মহারম মাসের দশ তারিখে ও আমার আবিসিয়া মিহি এবং রাসুল্লাহামের সাহাবিদেরকে নির্দেশ দিলেন এই রোজা এই দিনে রোজা রাখতে হাদিস ওই বোকারির আঠারোশো পঁয়ষট্টি নম্বর হাদিস মুসলিম মুসলিম শরীফে শুক্রন লিল্লা আল্লাহবুল আলমিনের নবী আল্লাহর প্রশংসা স্বরূপ কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এই দিনে রোজা রাখলেন তাই আমরাও এই দিনে রোজা রাখি রাসুল সাল্লাহাম বললেন শুধু রাসুল সাল্লাহাম এবং সাহাবিগণই নয় বরং এই আসর রোজা নবী সাল্লাহামের জামানার পরিবারের বাচ্চাদেরকেও ছোটদেরকেও তারা আসর রোজা রাখাতেন এ বিষয়ে রাসুল সাল্লাহামের সাহাবিনী তিনি বর্ণনা করছেন যে সকালে তিনি লোক পাঠালেন ইলা কোরআল আনসারি মদিনার গ্রামের লোকালয়ের দিকে গ্রামগুলির দিকে এবং এই ঘোষণা করতে বললেন মান আসবাহা মুফতেরান ফালিউতিমা বাকিয়াতা মিহি যে ব্যক্তি আজকে সকাল করেছে রোজা না থেকে রোজা অবস্থায় সকাল করে নাই বরং খাদ্য খাবার খেয়ে রোজা সকাল করেছে বললেন যে ফাল ইউতিমিহি সে যেন আর কিছু না খায় সকাল করে ফেলেছে আগে জানত না যে এই দিনে রোজা রাখতে হবে তাই রাসুল সাল্লাহাম যেহেতু মদিনায় প্রথম যে নিজে রোজা রাখা শুরু করলেন তাই গ্রামে মদিনার গ্রামগুলিতে পাঠিয়ে দিলেন যে লোক পাঠিয়ে দিয়ে বললেন যে যারা আজকে না জানার কারণে বা আজকে এই রোজা যে রাখতে হবে এর আগে যেহেতু রাখা হতো না তাই যারা আজকে রোজা না রেখে সকাল করেছে তারা যেন বাকি দিন কিছু না খেয়ে রোজা অবস্থায় কাটিয়ে দেয় অমন আসবা হাসা ইমান আর যারা রোজা রাখা অবস্থায় কাটিয়েছে যাদের কাছে সংবাদ পৌঁছাইছে ফাল ইসুম তারা তো রোজা রাখা অবস্থায় আজকে দিন কাটাবে তার আমাদের বাচ্চাদেরকে রোজা রাখাতাম মুসৌম আমরা রাখাতাম এবং তাদের রোজা যাতে আমরা রাখাতে পারি তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে পারি এই জন্য আমরা তাদের জন্য খেলনা তৈরি করতাম মিনাল সুতা দিয়ে সুতা দিয়ে আমরা তাদের জন্য খেলনা তৈরি করতাম আমি যখন ওই শিশু রোজা দাররা যখন খাদ্যের জন্য কান্দা কাটি করত তখন আমরা ওই খেলনাগুলি তাদের হাতে তুলে দিতাম যাতে করে তারা ক্ষুদার তাওয়াটা ভুলে যায় হাতটা এখন ইফতারি যাতে করে তারা আমাদের সাথে ইফতারির সময় পর্যন্ত পৌঁছায় যায় সই মুসলিমের এগারোশো সত্তর নম্বর হাদিস তাহলে এই আসরা রোজা রবি সাল্লাম এবং সাহাবিগন্ত রাখতেনি বরং অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরকেও নবী সাল্লামের সাহাবিগণ তেনারা বাচ্চাদেরকে এইভাবেই তারা খেলনার মাধ্যমে বা তাদেরকে ক্ষুদার তন্না থেকে তাদেরকে ভুলে রাখার জন্য এই কৌশল অবলম্বন করে আসরার শিয়া তাদেরকে দিয়েও রাখাতেন সম্মানিত উপস্থিতি অতএব আসরা রোজা আমাদের নিজেদেরকেও রাখতে হবে এবং আমাদের পরিবারে যারাই আমাদের রয়েছে ছোট বড় সকলকে নিয়েই আসরা রোজা রাখতে হবে কেন 
এর গুরুত্ব এবং ফজিলাত সম্পর্কে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আফদালু সিয়ামি বাদ রমাদানা শাহরুল্লাহিল মুহররম আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে রম রমজান মাসের সিয়ামের পরে উত্তম সিয়াম হচ্ছে মুহররম মাসের সিয়াম ওয়া আফদালু সালাতি বাদ আল ফারিজাতি সালাতুল লাইলি ফরজ সালাতের পরে যত নফল সুন্নাত সালাত আছে নফল যত সালাত আছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সালাত হচ্ছে তাহাজ্জুদের সালাত হাদিস সহিহ মুসলিম 2645 নম্বর হাদিস তাহলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই হাদিসে রমজানের পরে বছরের যে কোনো নফল রোজাকে রোজার মধ্যে এই মুহররম মাসের আশর রোজাকে বলছেন আফদালু সিয়াম সর্বশ্রেষ্ঠ রোজা হচ্ছে এই মুহররম মাসের আশর রোজা তিনি নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলো বলেন যে সিয়াম ইয়াউম আশুরা ইন্নি আহতাসিবু আলাল্লাহ আইয়ুকাফরা সানাতিল্লাতি কবলাহু আশুরার দিনের 10 তারিখের মুহররম মাসের এই আশুরার 10 তারিখের সিয়াম আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী যে তিনি এর বিনিময় বিগত জীবনের পূর্ণ এক বছরের গুনাহ তিনি maaf করে দিবেন সুবহানাল্লাহ অতএব এই যে যে সুযোগ অফার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের জন্য বছরের বিভিন্ন সময় আরাফাতের সিয়ামের মাধ্যমে দুই বছরের গুনাহ maafের আল্লাহ সুযোগ রেখেছেন আশুরার দিনের রোজার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের জীবনের আমলনামা থেকে কালো রেখাগুলি দূরীভূত করার এই সুযোগ এই অফারগুলি তিনি অপসংগুলি আমাদের জন্য রেখেছেন নিজ দয়ায় তার আপন অনুগ্রহে যত করে আমাদের জীবিত অবস্থায় আমাদের জানা অজানা ইচ্ছা অনিচ্ছাকৃত ভুল ত্রুটিগুলি আমাদের এই চলন্ত জীবন চলার মধ্যেই যেন আমরা সেটাকে মিটিয়ে নিতে পারি আমরা সেটার ওজন হওয়ার পূর্বে কেয়ামতের দিন হাসরের ময়দানে وَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْشَاءَ اللَّهُ سُنَّةً يَوْمَ التَّاسِعِ رسول صلى الله عليه وسلم عشر الدين دشم تاريكي روزا راخلن جهن صحابي را اوهي جو بولن يا الله رسول اپنی تا عمدر کے شاش شنائے بولن جي خالف اليهود والنصارى جي تم را عبادت الكتر دھرمي و بشاي شاش ما يهود جبن کرسطن در بي بولد کر بي تا عمدر پرشوبتی بشوتی را يهود را ارحتو اي عشر الدين روزا راخي তাহলে আমরা যদি শুধু আশুরার দিনে রোজা রাখি তাহলে ওদের ইবাদতের সাথে ওদের সওয়ামের সাথে আমাদের সহমত দিনের দিক থেকে মিলে গেল যদিও পদ্ধতিতে মিল নাই যেহেতু তারা সাহারি খায় না এবং ইফতারি করে সূর্য দুবার সঙ্গে সঙ্গে নয় বরং রাত ঘন হয়ে গেলে রাত অনেক খানিক চলে যাওয়ার পরে এরপরে ইহুদিরা শিয়ামের ইফতারি করে বা তাদের উপবাস থেকে তারা খাদ্য গ্রহণ করে কিন্তু দিনের দিক থেকে মিলে যাবে যদি শুধুমাত্র আমরা দশ তারিখে রোজা রাখি তাই আল্লাহ নবী সাল্লাম বললেন ওই মুকবিল যদি আগামী বছর যখন আগামী বছর আসবে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ যদি চাহেন সুম না ইউমাতে তাহলে আমি মহারম মাসের নবম তারিখও আমি রোজা রাখব কিন্তু রাসুল সাল্লা ইসলাম পরবর্তী মহারম মাসের আসার পূর্বেই আল্লাহ ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যান এই জন্যে এই আশ্রয় রোজার সুন্নতি পদ্ধতি হল নয় তারিখ এবং দশ তারিখে রাখা দশ তারিখে রাখতে হবে যেহেতু এটা মুসা আলাহামের এবং মোমিনদেরকে পরিত্রাণের দিন যেটা হচ্ছে মূল সমের দিন আর নয় তারিখে রাখতে হবে ইয়াহুদিদের সাথে আমাদের শ্যামকে সাদৃশ্য থেকে মুক্ত করার জন্য যেটা রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন যে আমি আগামী বছর বেঁচে থাকলে নয় মহারণ্য আমি রোজা রাখব তাই নয় এবং দশ রাখাই সর্বোত্তম আমল হবে যদি কারো নয় তারিখ ছুটে যায় তাহলে সেই ইয়াহুদিদের সাথে বিপরীত করার জন্য দশ তারিখের সাথে এগারো তারিখও শ্যাম পালন করে ইয়াহুদিদের সাথে সাদৃশ্য থেকে মুক্ত থাকবে তাহলে এই আমাদের তারিখ অনুপাতে আগামী বুধ এবং বৃহস্পতি হচ্ছে নয় এবং দশ তারিখ এই দুদিন আমরা আমাদের সপরিবারে আমরা রোজা রেখে বিগত জীবনের এক বছরের গুণা আল্লাহর কাছ থেকে মাফ করে নেওয়ার এই সুন্দর অফার এবং সুযোগকে আমরা লুফে নেব এবং আল্লাহ রবুল আলমিনের নবী এবং নবী সাহাবিদের এবং সাহাবিনীদের মতো আমরা ছোট বাচ্চাদেরকেও রোজা রাখানোর চেষ্টা করব আল্লাহ আমাদের সকলকে সেই তফিক দানে ধন্য করুন আমিন হাজা ও সাল্লাহ আবিন মোহাম্মদ বারকুল্লাহলানা هذا ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين 
সম্মানিত উপস্থিতি কোরআনের এবং রাসুল সাল্লা ইসলামের রেখে যাওয়া এই সুন্দর ইবাদত এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে এত বড় সুযোগ এবং অফার যে সিয়ামের মাধ্যমে বিগত জীবনের একটি বছরে পূর্ণ এক বছরের গুণা আল্লাহ মাফ করে দিবেন ইসলামের এই সুস্পষ্ট বিষয় এবং আমলের ব্যাপারে কিভাবে আমাদের মধ্যে শয়তান এবং মানুষের দুনিয়াবি চরিতার্থকে পালন করার জন্য গুরুত্ব দেওয়ার জন্য প্রাধান্য দিয়ে এই কারবালাকে কেন্দ্র করে বা কারবালাকে সামনে রেখে তারা আজকে দুনিয়াবি নানান ধরনের বিদাত এবং সাথে সাথে শয়তানিমূলক অনেক কাজ তারা করে যাচ্ছে তাই আসরাকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত ভুল এবং যে সমস্ত বিদাত আজকে মুসলিম সমাজে প্রচলিত রয়েছে এবং চলে চলে চলছে এটার কিছু বিষয় বলে আলোচনা শেষ করছি এক নম্বর হচ্ছে এই আসরাকে কেউ পালন করে কারবালার দিন হিসেবে কারবালার দিন হিসেবে যারা আসরাকে পালন করে তারা সম্পূর্ণভাবে ইসলাম এবং কোরআন এবং রাসুল সাল্লা ইসলামের আনিত এই দিন ধর্মকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে চলে কেননা কারবলার ঘটনা অবশ্যই বেদনাদায়ক অবশ্যই এটা দুঃখজনক কিন্তু কারবলার দিন হিসেবে যদি পালন করতে হয় তাহলে এই ধরনের ঘটনা বদরে অহুদে খন্দকে অসংখ্য সাহাবি দ্বারা সাহাবিগণ সাদুত বরণ করেছিলেন যেমন হোসেন দাদুল আহমু সাহাদুত বরণ করেছেন কারবলার ময়দানে ঠিক বদর অহুদ এবং খন্দকেও অসংখ্য সাহাবিগণ দিনের জন্য প্রাণ দিয়েছেন তাহলে সেদিন কেন তারা পালন করে না দুই নম্বর হচ্ছে কেউ বা কারবালা এই আসরা পালন করে কারবালার হুসাইন রাতুল আনহুর দিন হিসেবে অনেকে এই দিনে রোজা রাখে বা অনেক ভালো ভালো কাজ করে স্ত্রীদেরকে ভালো পোশাক পরায় বাচ্চাদেরকে ভালো পোশাক পরায় ঈদের দিন কেমন যেন তারা ঈদ উদযাপন করে থাকে এটাও সম্পূর্ণভাবে শরিয়াত গ্রহীত কাজ তিন নম্বর হচ্ছে এই আসরাকে কেন্দ্র করে মাতাম মার্সিয়া করে অর্থাৎ মাতাম ইয়া হুসাইন হাই হুসাইন করে তারা শোক পালন করে থাকে এটাও সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ বিষয় কেননা রাসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম বলেছেন যে মানুষের মৃত্যুর পরে সর্বোচ্চ তিন দিন পর্যন্ত শোক পালন করা যেতে পারে একমাত্র স্ত্রী বেদিত্ব যে স্ত্রী তার স্বামীর মৃত্যু পরে সে চার মাস দশ দিন সে শোক পালন করতে পারবে শোক পালন বলতে সে সাজসজ্জা থেকে দূরে থাকবে নিজেকে অন্য জায়গায় বিবাহ প্রস্তাবনা থেকে দূরে থাকবে এটাকে বলা হয় শোক যেমন বলছেন যে কোন মহিলার জন্য মমিনার মমিন মহিলার জন্য জায়েজ নাই বৈধ নাই যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং কেমতের প্রতি বিশ্বাস করে যে নারী তার জন্য বৈধ নাই যে আন্তহিদ্যা আলা মাইন কোন মৃত্যু ব্যক্তির কোন আপন জনের মৃত্যুর বেদনায় সে ফাউকা সালাজি তিন দিনের বেশি শোক পালন করবে ইল্লা আলা জাউদিন শুধুমাত্র স্বামীর মৃত্যুর ব্যতীত ফাইন নাহা তহিদ আলা আর বাহাতে আসারা আসহরি ও আসরা তারা স্বামীর মৃত্যুতে সে চার চার মাস দশ দিন তারা শোক পালন করবে এখানে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম মেয়েদের কথা উল্লেখ করলেন ছেলেদের কথা করলেন না কারণ হলো যে মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মেয়েরাই নারীরাই বেশি মানে জাহেল যুগের কাজ করে থাকে বা ইসলামকে অমান্য করে থাকে বেশি কান্দা কাটি চিল্লা পাল্লা এবং বুক থাবড়ানো চুল ছেড়া যেটা জাহেল যুগের কাজ এটা মেয়েদের মধ্যে বেশি হওয়ার কারণে আল্লাহ রসুল এ হাদিসে ছেলে মেয়ে উভয়ের জন্য বিধান দিয়েছেন কিন্তু উল্লেখ করেছেন মেয়েদের নাম যেহেতু এই ভুলগুলি ইসলামের এই বহির্ভূত কাজগুলি মেয়েদের মধ্যেই বেশি হয়ে থাকে তেমনিভাবে এই দিনে মার্সিয়া করা শোক মিছিল বের করা এটাও শরিয়াত গর্হিত কাজ তাজিয়া হাসান রাজুল আনহুর কাল্পনিক কবর তৈরি করে তার সেখানে যে ফুল দেওয়া টাকা পয়সা দেওয়া এবং চতুর্পাশে ঘিরে বিভিন্ন ধরনের শোক গাথা বলা এটা সম্পূর্ণভাবে শরিয়াত গর্হিত কাজ যেটা আমাদের দেশে অনেকেই করে থাকছেন মুসলিম নামধারীরা আশ্চর্যজনক 
বিষয় হলো যে পৃথিবীতে পাঁচটি দেশে হোসেন রাজুল আনহুর মাথা রয়েছে এবং সেই কবর কাল্পনিক কবর তৈরি করে হোসেন রাজুল আনহুর মাজারে পরিণত হয়েছে পাঁচটি দেশে মদিনায় যেটা তারা তাদের ধর বিশ্বাস হলো যে বাকিতেও হোসেন রাজুল আনহুর মাথা রয়েছে ইরাকে রয়েছে দামেস্কে রয়েছে ইরানে রয়েছে এভাবে হোসেন রাজুল আনহুর মাথা নাকি পাঁচটি দেশে রয়েছে অথচ হোসেন রাজুল মাথা আল্লাহ সৃষ্টি করেছিল মাত্র একটি এভাবে তারা মিথ্যা কাল্পনিকভাবে তারা নানান ধরনের শরিয়াত গর্হিত বিবর্জিত বিজাতিমূলক কাজ করে চলছে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সকলকে এ ধরনের বিজাতি এবং খুফরি বরং সিরকি এ সমস্ত কাজ থেকে দূরে থেকে আল্লাহর কোরআন এবং রাসুল সাল্লা সাল্লাম যেভাবে আসরাকে পালন করে নিজেদের দিন এবং দুনিয়া বিশেষ করে আমলনামা থেকে এক বছরের গুনা মাফ করে নেওয়ার সুযোগ লাভে রাসুল সাল্লা সাল্লাম যেভাবে এগিয়ে এসেছিলেন এই সম পালনের জন্য সাহাবিগণ এবং ছোট বাচ্চাদেরকেও তেনারা এই কাজে এগিয়ে নিয়ে এসেছিলেন যাতে করে পিতামাতার ওই সব বা ওই গুনার বিষয়টা ছেলে মেয়েদেরকে রোজা রাখানোর মাধ্যমে পিতামাতার আমলনামা থেকে আরও এক বছরের গুনা বেশি মাফ হয় এই কাজে আল্লাহ আমাদেরকে এগিয়ে এসে সুন্নাত মোতাবেক আমাদের জীবন পরিচালনা করা ইবাদত আমল করা এবং সিরিক এবং কুফুর বিদাতের সব প্রকার বিদাত থেকে আমাদেরকে দূরে থাকার আল্লাহ তফিক দান করুন আমিন মজিদ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرنة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات يا مجيب الدعوات اللهم اشف مرضانا ومرضات المسلمين جميعا اللهم احفظ بلادنا واحفظ بلاد المسلمين جميعا اللهم انصر اخوانا المسلمين في فلسطين وفي كشمير وفي جميع المكان يا رب العالمين عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم رذكر الله تعالى وأعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر